Esta es tu emisora, manteniendo Pentecostés vivo. Dios sea la gloria y a Dios sea la alabanza. Así que mis amados, vamos a ir a la palabra rápidamente. Una palabra que Dios ha venido ministrándome. Gloria a Cristo para siempre. Y que Dios puso en mi corazón en esta noche. Perdón, traerla eh, en el mensaje en esta hermosa noche del Señor. Así que yo le pido, mi amado. A Dios sea la gloria que usted vaya a Primera de Corintios Primera de Corintios Y vamos a ir mi amado Poderoso el nombre de Jesús Primera de Corintios capítulo 1 Hay poder en el nombre de Jesús Te adoramos Dios Bendito sea el nombre de Dios para siempre Primera de Corintios capítulo 1 mi alma te alaba y te bendice Y vamos a ir al versículo 10 Mi amado hasta el versículo 13 Primera de Corintios capítulo 1 Versículo 10 al versículo 13 Dios bendiga a todos los hermanos Que se van conectando en esta hermosa noche Del Señor A los que están escribiendo sus peticiones También estaremos orando por ellas Amén al final del programa Dios bendiga a José desde Barranquilla, Colombia. Qué lindo es el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Vaya buscando su Biblia para que se goce en esta hermosa noche. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los hermanos de Chloe, que hay entre vosotros contiendas, quiero decir, que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo eso es una pregunta alabado sea el Señor para siempre vamos a orar Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, gracias por el privilegio, la bendición, Padre mío, la oportunidad que me otorgas, que me das de poder predicar tu palabra a través de estos medios, gracias por este pro programa, Señor amado, que miércoles tras miércoles con tu fuerza, con tu ayuda, con tu bendición, Padre mío, oh Padre amado, Dios de gloria, con tu misericordia podemos salir, Dios mío, a través de estos medios para edificar al pueblo, a las vidas, a las almas, a tu iglesia, Oh Dios de gloria y Dios de poder A través del mensaje de tu palabra Te pido Dios que mientras predico tu palabra Señor ella misma haga el efecto Por el cual tú le enviaste Tu palabra tiene poder Tu palabra tiene autoridad Tu palabra es viva Mi alma te alaba Señor Por eso te pido Ay Espíritu Santo de Dios Aleluya Que como ella es viva Lleve Dios mío vida A donde hay muerte que como ella es viva, Señor, levante lo que está caído. Que como ella es viva, Espíritu Santo, resucite lo que está muerto. Que como ella es cortante, y cortante, Señor, como es de doble filo, esta palabra penetre el corazón mío primeramente y de todo aquel que me oye para gloria de tu nombre Dios mío si está en tu voluntad y te place, mientras tu palabra es predicada, sana el cáncer sana el sida, sana Dios mío el dolor, Dios de poder de los huesos, de las rodillas oh mi alma te alaba, lleva bálsamo al que está enfermo, mete medicina mientras tu palabra es predicada no permitas que nada 
Señor yo predique de mi emoción de mi humanidad Dios de poder de mis emociones sino Padre que sea palabra tuya de arriba la rema tuya de arriba Dios de poder pues son a tus almas a tu iglesia al que le voy a predicar en el nombre poderoso de Jesús amén y amén recibe toda gloria y recibe toda honra Jesús de Nazaret Qué lindo es el Señor Dios bendiga mi amado de manera especial a los que se conectan en esta hora aquí son las 7 y 44 de la noche aquí en Ciales Puerto Rico gloria al Señor para siempre y quiero predicar bajo el tema bajo el mismo tema que predicó Pablo en esta hermosa carta está dividido Cristo Santo, mi alma alaba la gloria del Señor Quiero predicar bajo el mismo tema que predicó Pablo a los corintios Bajo el tema, está dividido Cristo, alabado sea Jesús de Nazaret Óigame mi amado, gloria al nombre del Señor durante estos días Amén, orando, gloria al Señor, meditando en el Señor Alabado sea el nombre de Cristo, Dios me ministraba con esta palabra Amén, me hacía, amén, mirar, entender mi amado Amén, de la forma, gloria al Señor Que muchas veces nos conducimos como pueblo de Dios De cómo la iglesia de Cristo está siendo conducida De cómo la iglesia de Jesucristo, mi amado Está caminando, alabado sea el nombre del Señor Y Dios me llevaba a primera de Corintios capítulo 1 Amén mi amado, si usted busca la historia Dice que esta iglesia de los Corintos Amén, aleluya, la fundó Amén, Pablo, gloria al nombre del Señor Él fue el que la fundó, él fue el que la levantó Amén, él fue el que la estableció Él fue el instrumento, amén Que Dios utilizó para levantar Para establecer esta iglesia Mi alma alaba la gloria De Dios para siempre Así que mi amado Pablo se sentía en una, en una Tenía una responsabilidad Con esta iglesia Pablo se sentía, mi amado, gloria al nombre de Cristo para siempre con una responsabilidad amén con la iglesia de los corintios porque mi amado porque fue el instrumento que Dios utilizó para levantar esta iglesia y luego que él establece en una de sus viajes misioneros mi amado y tiene que partir a seguir haciendo la voluntad de Dios le llevan unas noticias y el mismo Pablo en esta carta en el versículo 11 dice que él fue informado por los de Cloe que había en, en esta iglesia habían contiendas a la Alabado sea el nombre del Señor Así que Pablo mi amado fue informado En otras palabras le dijeron En otras palabras le llevaron la noticia Que la iglesia que él fundó Que la iglesia que él estableció en este lugar Amén, tenía una deficiencia ¿Y cuál era esa deficiencia? Alabados a Dios Es que estaban surgiendo contiendas Estaban surgiendo divisiones Mi alma alaba la gloria de papá Se había metido algo que se llama la contienda, se había metido algo que se llama la división mi alma alaba la gloria del que vive y Pablo como hombre de Dios y Pablo mi amado, gloria al Señor como instrumento de Dios y Pablo mi amado como hombre que amaba, amén, la obra de Dios y amaba la iglesia del Señor amén, no dejó, amén desapercibido, no se hizo de la vista larga, sino que rápidamente, amén, gloria al Señor dirigido por el Espíritu Santo comenzó a escribir este esta carta mi amado gloria al Señor para atacar por donde el diablo se estaba metiendo mi alma alaba la gloria del Rey de Reyes Señor de señores óigame mi amado porque cuando usted por el Espíritu amén aleluya o usted gloria al nombre del Señor para siempre se da cuenta por el Espíritu Santo amén que en la congregación que en la iglesia amén el diablo se está metiendo por un lado mi amado usted tiene que predicar sobre eso cuántos pueden alabar la gloria de Dios y que no se vaya la alabanza temprano amén aleluya hay pastores mi amado y hay líderes gloria al nombre estas son las cosas mi amado que a mí me buscan problemas y estas son las cosas gloria al Señor que a veces yo le digo Dios mío a veces no, es, es mejor ni salir en vivo porque es que cada vez mi amado que uno abre la boca para hablar lo que Dios le da eh, causa molestia causa mi amado a la gente le molesta mi, mi hermano no le molesta al impío no le molesta al brujo no le molesta al hechicero estos 
mensaje le molesta a la iglesia, gloria al Señor, y eso te, te hace, te hace entender a ti, mi amado, gloria a Dios, que hay mucha iglesia que dice que está en el espíritu, aleluya, pero están en la carne, porque el mismo Pablo se lo dijo a los corintos, yo no puedo darte vianda, tengo que darte leche todavía, porque soy carnal, es mi alma, alaba la gloria de Dios para siempre, aleluya, y usted se ve, se, eh, hermano, es triste ver la condición, amén, gloria al Señor, para siempre del pueblo de Dios y de los líderes de Dios de este tiempo, amén, que cuando ven algo deficiente en la iglesia, que cuando ven que el diablo se está metiendo por un lado en la iglesia, ellos se hacen de la vista larga, aleluya, no predican contra eso, amén, no enseñan contra eso, no amonestan sobre eso, amén, aleluya, no, no, no hacen énfasis sobre eso, pero cuando los de Chloe, Dios bendiga a los de Chloe, aleluya, cuando los de Chloe, amén, le notificaron a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia, que Dios permitió que él levantara, Pablo no se hizo de la vista larga, Pablo no se hizo el ciego, Pablo no se hizo el ignorante, Pablo no se hizo, amén, aleluya, pues allá ellos que se resuelvan, mi amado, amén, porque esa es la actitud de un pastor, amén, que no le importan las ovejas, que no le importan las almas, aleluya, que no le importa la congregación que Dios le puso en sus manos, que otros pueden alabar la gloria de papá Dios, y mi amado, que caiga el aguacero temprano en esta noche, así hay muchos líderes, hay muchos pastores, mi amado, que no les importan Dios de poder y Dios de misericordia, que no les importa la grey que Dios le puso en sus manos que no le importa la condición espiritual de las vidas, que Dios le puso en sus manos, sabes por, Nanichi por qué tú dices eso, bueno mi amado porque si a ti te importa la condición la vida, amén, si a ti te importa que esas almas sean salvas que cuando suene la trompeta, amén esa iglesia sea arrebatada tú vas a predicarle amén, aleluya, y tú vas a corregir lo deficiente, y tú vas a amonestar lo que tienes que amonestar, y vas a restaurar cuando tienes que restaurar y vas a sanar cuando tienes que sanar pero cuando tú ves que el diablo se está metiendo, amén, aleluya en la congregación que Dios puso en tus manos, tú no puedes hacerte de la vista larga, cuando tú te paras en ese altar y tú te paras en ese lugar santo, amén mi amado, con la autoridad que el Dios del cielo te ha dado, aleluya hay que cazar como predicaba el evangelista Carlos a las 4 de la tarde las zorras pequeñas que son las que destruyen la viña del Señor, el pastor que ama la grey de Dios va a predicar amén, aleluya, lo que Dios le dé el pastor que ama las almas va a predicar lo que Dios le dé el pastor mi amado que quiere que la iglesia que Dios le puso en sus manos se salva, le va a dar el consejo completo, ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios, yo siento la presencia del rey de reyes en esta noche, óigame mi amado si usted como líder, si usted como pastor, aleluya, usted está viendo amén, que el diablo quiere colarse por el adulterio, que el diablo quiere colarse colarse por la fornicación, que el diablo quiere colarse por el bochinche, que el diablo quiere colarse, amén, aleluya, por la contienda, amén, usted en oración y en ayuno, usted tiene que predicar de eso, usted tiene que predicar sobre eso, usted tiene que amonestar sobre eso, usted tiene que parar, amén, aleluya, a, a los demonios a tiempo, antes que te echen a perder la viña, si lo puede alabar, adóralo, a su nombre sea la alabanza para siempre entonces yo no me explico alábalo si puede ahora como hay pastores que dicen que aman las almas que aman la iglesia que Dios le dio y no le predican la verdad y no Dios mío Dios de misericordia y no le predica la verdad yo conozco iglesias mi amado yo conozco iglesias aquí en Ciales, Puerto Rico aquí donde yo vivo aquí donde yo vivo aleluya que el que, que el que brega en el sonido fuma cigarrillo si lo puede alabar adórelo si puede, aleluya a su nombre sea la gloria yo conozco una iglesia aquí en Ciales que no es que, que no es que no, no, no que es de aquí, de aquí de Ciales, Puerto Rico donde yo vivo que el que brega en el sonido fumaba cigarrillo si lo puede alabar adóralo que líderes de esa congregación todavía se dan el vino y se dan el palito que todos pueden alabar la gloria de papá ah mi amado y cuando a mí me cuentan cosas como esta mi amado a mí me hace, yo digo Dios mío pero qué clase de qué, qué pastores son esos por favor 
¿Qué líderes son esos? Por favor, aleluya. Usted se cree, mira mi amado, alabado sea el nombre de Dios. Es, es que, mi amado, es que por eso a veces es que aborrecen por este mensaje. Pero si usted va a, la iglesia, a las iglesias del Apocalipsis, las iglesias que estaban en Asia, cuando el Señor mismo les mira iglesia que muchas veces no le llevamos ni a los pies a esas iglesias y como el Señor le escribía al ángel de la iglesia Leo, y si tú no te arreglas yo te quito tu candelero y si tú no, y si tú no enderezas yo te quito como iglesia y, 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 y que el Señor le va a decir a los ángeles de la iglesia de este tiempo mi amado amén que el que brega en el sonido todavía se da el palo que el que brega en el sonido todavía bebe la cerveza y ellos lo saben y lo aplauden aleluya oh mi alma alaba a Dios para siempre ¿Qué le van a decir los ángeles de la iglesia al Señor en este tiempo aleluya, cuando mi amado muchas veces la presidenta de dama de misiones, amén, aleluya, vive en adulterio, vive en fornicación, vive amén, aleluya, mi amado, aleluya conviviendo en fornicación y ellos lo saben y ellos lo aplauden, aleluya y no predican Dios Dios mío, Dios de poder se cayó hasta la conexión aquí hubo un apagón aquí, alábalo mi amado Alaba si puede Y ellos lo saben Y ellos, lo, eh, amén, aleluya lo, lo aplauden y no predican Sobre eso para que no se les vayan Para que no se les sientan mal Amén, para tener las bancas llenas Para tener la iglesia llena, mi amado A Dios le van a tener Que dar cuenta, si lo puede Alabar, adóralo Pero mire La diferencia, mi amado, de Pablo que cuando le dicen, amén, en la iglesia que tú fundaste por el Espíritu Santo, se está metiendo la contienda. ¿Y qué hizo Pablo? Escribió sobre la contienda. Mi alma alaba la gloria de papá Dios. Que cuando a Pablo le dijeron, en la iglesia de Corinto se está metiendo la inmoralidad sexual, predicó sobre eso. Aleluya. Que cuando a Pablo le dijeron en la iglesia de Corinto hay problemas con los matrimonios, predicó sobre eso. Porque para eso está puesto el hombre de Dios. Para eso está puesto, mi amado, el mensajero de Dios. Alabado sea el nombre. ¿Cuál es? El Señor hizo, el Señor hizo una pregunta. ¿Cuál es mi siervo fiel? El cual yo puse en mi casa para que dé el alimento a tiempo. Yo siento la presencia del Señor. Aleluya, el, el mensaje hay que darlo a tiempo Cuando tú ves los primeros síntomas Cuando tú ves las primeras señales Cuando tú ves mi amado, amén, aleluya Poderoso Dios, las primeras, las primeras señales de alerta Amén, que te dice, amén, que se está metiendo algo en el pueblo de Dios Que no es del Señor, tú tienes que atacarlo con la palabra Y mira cómo te lo estoy diciendo Tienes que atacarlo con la palabra, no es la carne Tienes que atacarlo con la prédica Alabado sea el nombre del Señor Eso que el diablo quiere Tienes que atacarlo con la prédica Yo he escuchado eh, el líder que, Es que yo no me atrevo a predicar sobre eso Pero ven acá Se fue la alabanza aquí Dios mío Mi amado Yo he estado en predicaciones Donde el Señor Donde el Señor Donde el Espíritu Santo Amén me ha dicho predica sobre el sexo anal Dios mío cayeron los truenos aquí en esta noche Alabados a Dios Y mi amado yo, yo, yo a veces digo Señor Por amor a Dios, por amor a ti Me van a botar de aquí Y el Señor me dijo predica lo que está pasando Predícalo Que jamás se lo van a predicar en este lugar ¿Sabes por qué mi amado? Porque hay, hay, hay hombres de Dios Y hay mujeres de Dios que están puestos ahí Pero es para dar Mi amado el alimento a tiempo si no se lo predicas ahora, ¿cuándo se lo vas a decir? Si no le das el alimento a tiempo, mi amado, le vas a hacer un daño. Le vas a hacer un daño. Amén, esas almas, porque les estás escondiendo la medicina. Le estás escondiendo. Amén, la cura. Le estás escondiendo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios mío, se fue la alabanza. Tú sabes cuánta gente, mi amado, matrimonios cristianos practican el sexo anal y llevan 10 y 15 años en el Evangelio. Y, y, y a mí me han dicho, a mí nunca me han predicado de eso. A mí nunca me han hablado de eso. Alabado sea el nombre del Señor para sí. Siempre mi amado Practicando lo mismo Que practican los homosexuales Porque el sexo anal viene de la sodomía De los sodomitas Del pecado del homosexualismo 
cambiaron el uso natural, eso lo dice la Biblia, cambiaron el uso natural, alabados a Dios por el que es contra la naturaleza, se encendieron en sus lascivias cambiando el uso natural, hombres con hombres, mujeres con mujeres, levanta la mano y alaba al Señor. Y hay pastores, mi amado, amén a la voz a Dios y líderes que cuando ven que algo está deficiente y algo se está metiendo en su congregación, lo dejan ahí, lo dejan pasar, lo dejan, amén, gloria al Señor, encubarse, amén, y cuando quieren, y cuando quieren ya, aleluya, eh, eh, romper con eso, ya es tarde, oh, mi alma alaba a Dios, ya se engendró el pecado, Dios mío, Dios de poder y Dios de misericordia, ya está encubado, ya está engendrado, ya está ahí, alabado sea el nombre del Señor, mira mi amado, que un bebé para nacer necesita ahí nueve meses, gloria al nombre de Cristo, amén, aleluya y cuando tú ves, amén, los primeros síntomas de que algo se está incubando, de que algo, amén está por nacer, aleluya si tú no lo detienes ya a los nueve meses lo va a parir y eso fue lo que hizo Pablo con la iglesia de Corinto que cuando le dijeron hay inmoralidad sexual atacó eso que cuando le dijeron hay problemas en los matrimonios atacó los problemas del matrimonio que cuando le dijeron amén, aleluya la gente está comiendo los sacrificados a los ídolos atacó eso levanta la mano y alaba a Dios para siempre y eso es lo que hace un pastor de Dios y eso es lo que hace un pastor llamado por Dios por eso lo voy a decir aunque usted me borre en esta noche si usted como pastor no le predica y no le da el alimento a tiempo a la iglesia que Dios te puso en sus manos aleluya, usted no está cumpliendo con lo que Dios le dio y, y, y mira lo que te voy a decir tienes grandes posibilidades de quedarte en la gran tribulación porque el Señor le dijo al ángel de la iglesia de Apocalipsis te quito tu candelero te quito de tu lugar alabados a Dios sabes cuántos mi amado pastores Dios le va a quitar el candelero aleluya Dios le va a quitar mi alma, alaba la gloria del Rey de Reyes, alabados a Dios, Dios, mira mi amado, cu cuántos pastores por no haberle dado el alimento a tiempo, amén, aleluya, a las ovejas, a la grey que Dios le puso en su mano, Dios le quita el candelero, Dios los quita de su lugar, mi amado, aleluya, y a Dios manichi, pero ellos siguen ahí, no, no, pero hay gente, y, y hay pastores y líderes que piensan, mi amado, que habiéndole escondido el alimento, amén, a la iglesia, a la, eh, ellos todavía, tienen un lugar allá arriba levanta la mano y alaba la gloria de Dios eso sí que es triste tú pensar que eres salvo aleluya y que tú te quedes ay Dios mío se fue la alabanza aquí tú pensando que allá arriba tienes mansión y Dios te dice aquí tú no tienes nada tú pensando que allá arriba tienes corona y Dios te dice aquí tú no tienes nada ay 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 levanta la mano y alaba que tú pienses aleluya que allá arriba tú tienes galardones y Dios te diga aquí tú no tienes nada aleluya porque tú escondiste mi alimento porque tú escogiste escondiste mi palabra porque tú pastoreaste como a ti te dio la gana porque tú pastoreaste y hablaste lo que tú querías pero no hablaste y predicaste y enseñaste lo que yo te di por eso yo le he visto mi amado los pastores de Dios aleluya la voz del Señor para siempre amén si Dios te da una palabra si Dios te da un mensaje aleluya un mal tu jueves un domingo tú no escondas el consejo tú no escondas mi amado lo que Dios quiere hablar usted usted no tiene idea por que Dios lo está hablando, pero Dios sabe por qué lo está hablando, usted usted dice Dios mío, pero porque es que Dios sabe lo que está pasando mi amado, aleluya, por eso Pablo, cuando le dijeron hay contienda, hay divisiones hay inmoralidad sexual se están comiendo los sacrificados, los ídolos hay problemas en los matrimonios Pablo atacó eso mi amado antes que la iglesia que él levantó por el poder de Dios se destruyera, porque donde hay división, donde hay contienda donde hay inmoralidad sexual donde hay problemas en los matrimonios donde hay amén, cosas sacrificadas a los ídolos, en otras palabras se metió el diablo ahí por lo menos adórelo mi amado, y diga aleluya y diga gloria a Dios Pastores 
que no predican del adulterio y no es que no es que tú vas a predicar todos los domingos de adulterio eso se sabe mi amado la Biblia tiene millones de temas para predicar no es que tú vas a, vas a predicar todos los domingos de eso pero tienes que hablarlo y yo me atrevo mi amado a preguntar y hacer una encuesta y gente que lleva 10 y 15 y 20 años amén mi amado en el evangelio yo me atrevo a decir que si uno hace una encuesta hay muchos que van a decir mi pastor nunca ha predicado en contra del adulterio esos son temas que escasean en las iglesias por eso a veces Carmen le joba el, 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 el esposo a Carmencita y después que le robó el esposo a Carmencita allí está pastoreando también con el que le robó a la hermana se le fue la alabanza aquí a dos o tres pero cuando si hay un pastor que predica lo que predicó Juan aleluya que le dijo aquel, aquel rey no te es lícito tener la mujer de tu hermano amén cuando hay un líder un pastor de Dios que predica eso amén si hay alguien ahí que, que el adulterio lo está zarandeando que el adulterio lo está tocando a la puerta como que le está echando el ojito al hermano que no le pertenece pero viene el pastor ese día con la espada que es la palabra y predica lo que le dijo Juan aleluya no te es lícito tener la mujer de tu hermano alabado sea Dios en otras palabras le estás en adulterio a Dios sea la gloria si a ti te está tocando la puerta de adulterio tú te vas a sacudir tú oh Señor de gloria y Dios de poder vas a echar la víbora amén en el fuego gloria a Dios para siempre eso es lo que hace la palabra mi amado cuando la palabra se predica a tiempo amén cuando tú predicas del hurto amén si hay alguien amén aleluya que está eh, pensando que el diablo lo está atacando gloria a Dios para que se robe el diezmo para que no ofrende para que amén mi amado esto hay que hablarlo y hay que predicarlo aleluya hay, hay cristianos que el diablo le tira a la mente y dice la ofrenda no ofrende que eso es, que eso es para los hombres eh, no ofrende que eso no diezme que eso es para que el pastor se compre corbata cuántos pueden alabar a Dios Amén, porque el diablo lo que quiere es robarle la bendición, amén, que viene tras eso, porque hay una bendición cuando uno ofrenda las cosas de Dios, hay una bendición cuando uno diezma, mi amado, esas es palabras de Dios, amén, y Jehová dijo yo te abriré las ventanas de los cielos, mi amado, hasta que sobre y hasta que abunde, voy a reprender por ti al devorador, y esas bendiciones te las quiere robar el diablo, amén, y hay hermanos que batallan con eso, pero cuando el pastor, amén, o el líder, o el evangelista, el predicador, se para con la espada y predica contra eso amén el que, el que le está zarandeando en la mente se sacude echa la víbora en el fuego ay santo y le da gloria a Dios porque la palabra llegó a tiempo Pero aquí no podemos predicar lo que nosotros queramos aquí no podemos predicar lo que a nosotros se nos antoje aquí no podemos predicar mi amado amén no que, 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 que el libro dice que el día 14 yo tengo que predicar de la fe bueno yo predico de la fe amén si Dios me da el mensaje de la fe ese día pero si Dios me dice predica sobre aquello amén aunque el libro diga que el día 14 es de la fe hay que dar lo que Dios da porque Dios es el que conoce el que sabe la condición mi amado amén la necesidad amén aleluya de esa alma de esa vida de esa iglesia amén que está sentada ahí ¿Cuántos pueden alabar la gloria de papá Dios entonces es triste y asusta que hayan pastores y líderes que digan yo no me atrevo a predicar de esto de aquello ¿Cuántos pueden alabar al Señor pastores que nunca predican de la fornicación en la iglesia y usted ve, aleluya, gloria a Dios que todos esos noviazgos que están congregándose ahí mi amado, se besan hasta, hasta sacarse la garganta ¿cuántos pueden alabar a Cristo? porque no hay una palabra que los confronte no hay una palabra que los despierte amén, aleluya, y que le haga entender a la, que aunque ellos son novios, mi amado a la, una cosa es matrimonio y otra cosa es noviazgo que la Biblia insta y dice huye de las pasiones juveniles y tú no, tú no puedes huir de las pasiones juveniles cuando el pastor te deja salir solo con el novio 
cuando van a los cines solos cuando se visitan solos en la casa cuando se dan besitos en el oído cuando se amasan más que un panadero un pan cuando pueden alabar la gloria de Dios noviazgos cristianos que están en pasiones desordenadas se fue la alabanza aquí que se besan, que se soban ay Dios, Dios mío, se fue la alabanza aquí Dios de poder y así mismo van y cantan y tocan en la batería y tocan la guitarra y predican alábalo si puede ahora y ellos piensan que están bien alábalo si puede no vi algo cristiano que hasta fornican mi amado porque no hay una palabra amén, gloria a Dios que los confronte, que los despierte amén, aleluya a veces hay pastores que no se atreven a predicar de eso a los noviazgos. No, ustedes no pueden salir solos. Ustedes tienen que salir con alguien. Ustedes van, te, porque ese, 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 mi amado, eso te va a evitar a ti de caer. Dios mío, se fue algo eso aquí. Entonces. Es, 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 es preocupante y es triste cuando, cuando a veces tú ves pastores y líderes y dicen yo no toco ese tema yo no hablo de eso, yo no predico de eso pero cuando a Pablo le dijeron hay contienda él predicó de contienda cuando a Pablo le dijeron hay inmoralidad sexual aleluya, Pablo predicó de la inmoralidad sexual ¿cuál inmoralidad sexual había? bueno, mira lo que dice aleluya, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y tú te crees que Pablo se quedó callado, no Pablo eh, eh, amén, amonestó eso ¿cuántas veces mi amado el, eh, aleluya, el diablo te está atacando, te tienta con algo tú estás en un ataque bajo semana bajo meses y vas el domingo vas el jueves, amén y, 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 y a causa de que hay un predicador o de que tu pastor o de que algún hermano de la iglesia amén, se, diri, se dejó dirigir por el Señor y predicó lo que Dios le dio, ese mensaje te despertó, ese mensaje te sacudió, ese mensaje te hizo entender la trampa que el diablo te tenía preparado ese mensaje te detuvo a ti de pecar, ese mensaje te detuvo a ti de cometer un error oh Señor, Saloma ese mensaje, aleluya te detuvo a ti, amén de cometer una decisión equivocada esa palabra, alabado sea Dios para siempre, quitó la venda, quitó la escama mi alma, alaba a Dios, te levantó del, del, del dormital que te tenía el diablo, te despertó mi alma alaba a Dios te avisó te amonestó te alertó te hizo entender que tu camino que tus pies se dirigían a camino de muerte hay de nosotros mi alma alaba a Dios si no predicamos esta palabra a tiempo hay de nosotros mi amado alabado sea Dios si nosotros no hablamos lo que Dios quiere ¿cuántos pueden alabar la gloria del que vive por eso yo no creo mi amado y por eso es que mucha gente amén, gloria a Dios para siempre me hacen la guerra y no soportan pero yo no creo eso de que este mensaje este es el mensaje de la radio este es el mensaje este es el mensaje de televisión o sea, que hay mensajes para la radio que hay mensajes para la televisión que hay mensaje para la iglesia que hay me... o sea yo, yo creo mi amado conforme Dios me ha enseñado en estos años que hay que hablar lo que el Espíritu diga porque a veces tú ves que el, que el Señor quiere hablar una cosa y los protocolos del hombre y los protocolos de, lo, de, de, de a veces los libros y gloria a Dios por los libros yo leo libros también libros que hablen Biblia yo los leo que me edifican que diga que ese es el mensaje pai. porque si oígame mi amado a dónde vamos a dejar al Espíritu Santo a dónde vamos a dejar la dirección del Señor si yo voy a predicar en una radio amén, aleluya y Dios me dice, amén, gloria al Señor predica de, del 
suicidio predica de la depresión reprende esos demonios hay gente, hay gente que te va a decir ese mensaje tú no lo puedes predicar aquí porque la depresión es una enfermedad y todo el mundo tiene depresión entonces y, y yo voy a esconder la verdad que me he hecho libre no, aquí tienes que predicar de la mujer samaritana no, aquí tienes que predicar aleluya, de David cuando derribó al gigante entonces claro tú predicas de David cuando derribó al gigante y Dios se va a glorificar porque esas palabras de Dios la palabra de Dios va a hacer efecto aunque la predique el diablo porque la palabra de Dios tiene vida pero no estamos hablando si esa palabra, amén, aleluya, eh, eh, gloria a Dios para siempre se escuchó bonita o no. Estamos hablando, amén, si esa palabra dio en el clavo, dio en el punto de lo que Dios quería. Porque si Pablo cuando estaba escribiendo la carta a los corintos hubiera cambiado el mensaje y hubiera hablado lo que él hubiera querido hablar, no se hubiera corregido lo deficiente, no se hubiera corregido las contiendas, no se hubiera corregido la inmoralidad sexual, no se hubiera corregido los, amén, los problemas del matrimonio, no se hubieran corregido, mi amado, amén, lo que le gustaba participar, amén, de los sacrificados a los ídolos, no se hubiera corregido lo deficiente, por eso yo le digo a los hombres de Dios, predica lo que Dios te da, por eso yo le digo a las mujeres de Dios, predica lo que Dios te da, lo que sale de la boca de Dios, Dios nunca va a ser para herir a alguien, amén, con malicia, nunca va a ser para destruir a alguien, para que se vaya el mundo, eso es mentira del diablo, mentira de los demonios y de los hombres también, aleluya, cuando la palabra sale de la boca de Dios, aunque sea palabra de corrección, aunque sea palabra fuerte, aunque sea palabra que, que se nos vaya el gozo un poquito, esa palabra viene sazonada por papá, oh mi alma alaba al rey, esa palabra viene de tu papá, esa palabra viene del que te formó esa palabra salió del corazón de Dios para que te salve para que te corrija para que te levante para que abra los ojos levanta la mano y alaba al Señor a su nombre sea la gloria Pero el pastor que ama la iglesia que Dios le puso en su mano Va a predicar lo que Dios le dé Y cuando ve que el diablo se mete en una, se está metiendo en una área Tiene que atacar eso Tiene que hablar sobre eso Alábalo si puede ahora Entonces es triste Y es penoso y hasta vergonzoso Se lo voy a decir Que a veces Dios tenga que hablar a través de evangelistas, de predicadores que usted invita a la iglesia, habla algo que se supone que le toca a usted. Usted, usted, mi amado, usted no se ha dado cuenta, aleluya. Usted no se ha dado cuenta, gloria al Señor. Usted no se ha dado cuenta de mucho, de, 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 de que a veces... Le han dicho a los predicadores, eso no te corresponde a ti, eso tú no lo puedes predicar. Eso se supone que le toca al pastor o que le toca al líder de esa iglesia. Pero usted no se ha preguntado por qué a veces, a su nombre sea la gloria, Dios tiene que usar el vaso, el instrumento, el evangelista, el predicador, el hermano, la hermana. Que llegó a ese lugar mi amado ¿Sabe por qué? Porque si, si, si Dios no lo habla a través de esa persona Jamás lo hablarán en ese lugar Hay pastores que están mudos mi amado Hay pastores que están mudos Que tienen a la iglesia con el Salmo 23 a 25 años mi amado Que lo único que le predican a las iglesias Es de, de dinero, de carro, de, de trabajo de que Dios te va a bendecir, de que Dios tiene, mira mi amado y eso es lindo y gloria a Dios, esos mensajes también Dios los da, porque también hay días que Dios te levanta las manos, que Dios te da el bálsamo, gloria a Dios, pero que tú tienes una iglesia 25 años, 
con el Salmo 23, 25 años, con eh, eh, amén, aleluya, hablándole del perrito, de la perrita, 25 años, tú contándole que si usted brega con las gallinas, que si usted brega con los lagartijos, amén, mira mi amado, eso, eso es triste, a veces yo he escuchado mensajes y prédicas que lo que ellos dicen es lo que ellos hacen en el día, lo que ellos hicieron aquí, lo que ellos hicieron allá, yo digo Dios mío, Dios de poder, pero eso es un mensaje, eso es una prédica, ¿cuál es mi siervo fiel?, Aquel que yo puse sobre mi casa, mi amado, y dio, y dio mi alimento a tiempo. Alábalo si puede ahora. Pablo, llamado por Dios, ungido por Dios, capacitado por el Rey de Reyes, entendió que como él había fundado esta iglesia, por la gracia y misericordia de Dios Él tenía que corregir lo deficiente Pero si tú no lo haces Dios lo va a hacer Ay santo mi alma alaba la gloria de papá Dios Ay santo Oh mi alma alaba la gloria de Dios Mi alma alaba la gloria de Dios Mira lo que te estoy diciendo mi amado Dios ha puesto a los pastores Amén ahí Para que den el alimento a tiempo Para que corrijan lo deficiente Para que hagan lo que tengan que hacer mi amado Pero si tú no lo haces por la razón que sea Amén Hay unas almas ahí que le costaron sangre a Jesús Hay unas almas ahí mi amado Que no te las ganaste tú Mira mi amado Hay hombres que se, esas almas me las gané yo Esas ovejas son mías, esas ovejas me las gané yo, primero que tú se las ganó Cristo en la cruz del Calvario y si tú no le predicas, amén aleluya, lo que Dios te manda predicarle, amén, si tú no le das el alimento a tiempo como Dios quiere mira mi amado Dios, oh mi alma alaba al Rey, Dios no va a dejar que esas vidas se mueran ahí, Dios no va a dejar, amén que esas almas se pierdan ahí mira mi amado, esto yo lo testifico y donde quiera que me paro lo digo hay muchas cosas que a mí no me las predicaron en la iglesia donde yo me convertí, donde yo vine a Cristo, amén, aleluya, y sabe quién fue el que me las enseñó, me las enseñó el Espíritu Santo, allá en la habitación, de rodillas, clamando, en la madrugada, tirada en el piso, ayunando, aleluya, leyendo Biblia, alabado sea el nombre del Señor, oh mi alma, alaba la gloria de Dios, porque Dios sabía que yo tenía hambre, y sigo teniendo, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Dios vio en mí, un alma sedienta de su palabra, Dios vio en mí un alma que estaba clamando, ay santo, aleluya, por libertad, levanta la mano y alaba a Dios, aleluya, gloria al Señor y cuando Dios ve que hay pastores que le esconden el alimento a sus ovejas, alabados a Dios oh Señor de poder Dios mismo se los da, Dios mismo se les revela, Dios mismo se los, ay, 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 el Espíritu Santo mismo se los da, alabados el Señor mi amado, oh poderoso Dios para siempre, esas almas son de Cristo esas almas son del Rey de Reyes, Señor de Señores. Levante la mano y alabe a Dios. Alaba. Entonces a veces hay gente que se molesta porque se rompe el protocolo. Ah, se rompe el protocolo. Eso no le toca a los evangelistas. Bueno, pues predíquelo usted. Porque mi amado, me pongo yo como ejemplo. Si en la iglesia que Dios nos va a permitir pastorear a Dios sea la gloria y la alabanza, junto a mi amado esposo. Si Nanichi Rivera, Miguel Rosario, le esconden el alimento a esas ovejas. Le esconden el alimento a esas salmo. ¿Tú te crees que Dios no va a traer un predicador a la iglesia y lo va a hablar? Claro que sí. Por eso a veces, por eso a veces usted ve predicadores y evangelistas que tocan temas que se supone, y digo se supone, que los toque el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, la pastora de la iglesia. ¿Y por qué lo toca el evangelista? Bueno, por algo Dios lo está hablando. 
Y me, como, y me, me, me pongo como ejemplo yo para que nadie se sienta mal aquí. Y no digan que yo, le esté, que yo le estoy tirando amén a los pastores jamás y nunca. Pero si el aguacero te está cayendo, pues permite, permite que Dios te moje. Si el aguacero es para ti, no seas soberbio. Si el aguacero es para ti, no vengas, no vengas a querer en tu soberbia decir, aleluya, ah no, que, que está ofendiendo a la pastoral. No, jamás y nunca, si pa, para ahí nos lleva el Señor y a Dios sea la gloria. Pero es la realidad de la palabra. Si los pastores le esconden, mi amado, el alimento a las ovejas, a la iglesia, por la razón que sea, Dios va a usar a alguien, al que tenga que usar. Si usa el evangelista, lo usa. Si usa el predicador, lo usa. Si usa el misionero, lo usa. Y si tiene que usar a un niño, lo levanta y lo usa. ¿Y quiénes somos tú y yo para decirle al Señor qué hace? Aleluya, alabados a Dios. Porque cuando hay alguien, mi amado, que no hace lo que tiene que hacer, Dios, Dios, Dios mismo le va a amén, aleluya, a dar el alimento a esas vidas si usted no quiere que Dios le diga a la iglesia que Dios te puso en tus manos cosas que te competen a ti pues díselas tú predícaselo tú no le escondas el alimento ¿Cuántas experiencias yo tuve, mi amado, eh, eh, amén, eh, eh, como, como evangelista, como predicadora? En estos nueve años predicando a Dios y a la gloria y la alabanza, muchos lugares que Dios nos llevó. Que luego de predicar, las mismas ovejas, las mismas, los mismos hermanos me decían, hermana, hace años. No se predicaba un mensaje así Hace años en esta casa No se predicaba un mensaje así Hace años Desde ese altar No se predica un mensaje sobre ese tema ¿Y cómo usted cree que yo me siento Mi amado triste? Triste Por eso a mí muchas veces me dijeron Tú como evangelista no puedes tocar este, ese tema Pero sí, pero cómo yo le voy a esconder El alimento que Dios me está dando Porque lo dice un libro Porque dice fulano que yo no puedo hablarlo No mi amado Es lo que el Espíritu Santo diga Porque Dios nos va a pedir cuenta Dios nos va a demandar Mi amado ¿qué hiciste con lo que yo te di Lo enterraste o lo multiplicaste por lo menos diga aleluya, Dios mío. Mi hermano, aquí, aquí hubo un apagón y todo cuando empezamos a predicar. Y subió otra vez. Yo, eso, fue, eso fue el Señor. No sé ni cómo no se detuvo la, la, la alaba. Entonces, por eso, eh, de, por eso Pablo, entre todas las cosas que tuvo, eh, amén, que corregir. Hizo una pregunta y dijo, ¿está dividido Cristo? Así fue que Pablo comenzó a confrontar a esta iglesia. Le dijo, ¿está dividido Cristo? ¿Por qué Pablo hizo esta pregunta? ¿Está dividido Cristo? ¿Qué, qué, qué estaba pasando? Bueno, que muchos hermanos en esta iglesia, mírenlo ahí en el versículo 12, está la problemática. En el versículo 12 él le dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, o sea, de Pedro, y yo de Cristo. En otras palabras, esta iglesia que había sido enriquecida, mi amado, en toda palabra y en toda ciencia, con dones espirituales, y, y, y con todo de, Bueno de tal manera que Pablo dice No te hace falta nada Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo O sea esta iglesia estaba llena De todo, de todo De todo, de palabras, de ciencia De dones, de todo Pero esta iglesia gloriosa Comenzó a, 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 a dividirse en bando Amén Para este tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento Así que esta iglesia Dependía de predicadores Amén que, le, que les predicaran Y le enseñaran El Antiguo Testamento Así que ellos te, por, eso, por eso es que esta iglesia Se dividió en todos esos bandos Había
había un grupo que decía yo soy de Pablo ¿por qué decían yo soy de Pablo? porque Pablo fue el que la fundó así que eh, gloria a Dios para siempre muchos de ellos decían yo soy de Pablo del que fundó esta iglesia y había otro grupo que decía yo soy de Apolo ¿quién era Apolo? era un predicador que estaba en ese momento un mensajero y predicaba fogoso y predicaba de una manera que atraía y otros decían yo soy amén yo soy de Cefas en otras palabras yo soy de Pedro que también lo, lo, lo oyeron predicar a Pedro y otros decían yo soy de Cristo entonces Pablo tuvo mi amado gloria a Dios que corregir esto y decir acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo óyeme mi amado y Dios me hacía meditar en esto y pensar en esto amén y conversar con el Señor sobre esto porque qué triste mi amado que, que, que el mismo pueblo de Dios el mismo pueblo de sana doctrina el mismo pueblo mi amado amén que, que, que dice que tiene la verdad que guarda la verdad que predica la verdad amén el mismo cuerpo mi amado y la misma iglesia de sana doctrina está dividida está como los corintos alabados el nombre del Señor está como esta iglesia que Pablo tuvo que amonestar Qué triste es mi amado que en este tiempo alabados el nombre del Señor la iglesia de Cristo está dividida por concilio está dividida por asociaciones está dividida por movimientos se fue la alabanza aquí Dios mío está dividida amén a ver de, de, a ver de qué concilio tú eres a ver de qué movimiento tú eres a ver de qué asociación tú eres y si tú eres de aquel movimiento pues yo no te respaldo y si tú eres de aquel asociación pues yo no te respaldo y si tú eres de aquel concilio pues yo no puedo compartir contigo aunque prediquemos la verdad aunque prediquemos lo mismo aunque creamos lo mismo aunque estemos en el mismo fundamento pero como el pueblo de Dios está mi amado vandalizado en grupo amén como la iglesia de los corintios yo soy de Pablo yo soy de Cefa yo soy de Apolo yo soy de Cristo alabados a Dios y todo el mundo dice que se va con el Señor alabados el nombre de Cristo para siempre y eso a Dios no le agrada y eso no es del agrado de Dios Cristo no puede estar dividido mi amado aunque tú seas de aquel concilio pero tú predicas la verdad yo puedo extenderte la mano y respaldarte si tú predicas la verdad aunque tú seas de aquel movimiento y aunque yo no pertenezca a ese movimiento alabado sea el nombre de Cristo para siempre nada impide que podamos respaldarnos, que podamos ayudarnos, que podamos extendernos la mano, que yo me goce de ti, eso se tiene que acabar oh Senén Saloma eso es una diablura del diablo que se ha metido en el pueblo de Dios y en el pueblo de la doctrina mi amado el pueblo dividido en concilio, el pueblo dividido en movimiento, el pueblo dividido en asociaciones, el pueblo dividido en bandos mi amado, esto para Aparecen los cuarteles de México. Alábalo si pueden esta hora. No, mi amado. Si estamos en el fundamento. Si estamos en la palabra. Ay, ay, ay. Aunque tú seas iglesia independiente. Aleluya. Eso no te hace menos que nadie. Si tú perteneces a un concilio, gloria a Dios. Si tú no perteneces a ninguno, gloria a Dios también. Si tú predicas la palabra, pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Se le fue la alabanza aquí a dos o tres. Es una diablura. Eso es del mismo diablo. Por eso usted ve hoy en día, mi amado. Aleluya. Que si tú, amén, si tú eres iglesia independiente y no perteneces a ningún concilio, tú no sirves. Dios mío, cayó el aguacero aquí. Esa es la mentalidad de muchos. Si tú eres iglesia independiente, si Dios te llamó a pastorear, y cuando a ti te preguntan qué iglesia tú pastoreas, y tú no mencionas un concilio, tú no sirves. Para los hombres tú no sirves. Para los hombres tu iglesia es una porquería. Para los hombres tu iglesia no vale nada. Delante de los hombres... Tú eres el pastor tutiplén, nadie te conoce.
conoce hoy en día para los hombres mi amado para los hombres mi amado aleluya si tú perteneces a un concilio importante entonces tu iglesia es importante si tú perteneces a un movimiento amén, aleluya importante pues entonces tu iglesia es importante no mi amado eso era algo que Dios me ministraba en estos días hay pastores amén, aleluya eh, con iglesias independientes que los llamó Dios que no están afiliados o no pertenecen a ningún concilio, a ningún movimiento, a ninguna asociación y los llamó Dios y son hombres de Dios, amén, aleluya, gloria a Cristo y le dan el alimento a tiempo a su grey, amén, y, y Dios le agrada de ellos, alabados el nombre del Señor para siempre, y hay pastores y hay iglesias que están, amén unidos y, y trabajando y afiliados y asociados a un concilio, amén que también son de Dios y también los ha llamado Dios y son responsables con lo que Dios le ha dado, amén, y Dios también se agrada de eso, pero que, que es el punto aquí mi amado en esta noche amén, que no importa si tú eres iglesia independiente o si pertenece a un concilio mi amado esto aquí no es como la política esto aquí no es como los partidos políticos amén, que el rojo no le habla al azul, que el azul no soporta el amarillo, aleluya, que el amarillo no soporta el verde, amén, si tu concilio es de Dios, aunque yo no pertenezca a él, aleluya, yo te voy a respaldar y yo te voy a ayudar y yo me voy a gozar contigo si tú predicas la verdad, aunque tú no pertenezcas a ninguno, amén, aleluya, eso no impide que yo te vaya y te respalde y te ayude y nos ayudemos, mi amado, porque el cuerpo de Cristo no puede estar dividido, a su nombre sea la gloria, ¿Qué es lo que yo no respaldo, yo no respaldo ni pastores ni ministerios que no predican la palabra, Que engañan a la grey, yo ahí no respaldo ni me meto ahí pero si estamos predicando lo mismo si estamos predicando la palabra si estamos en el mismo fundamento si estamos en, si estamos sobre la roca que impide amén que nos ayudemos que nos respaldemos que nos gocemos pero lo que pasa es que se ha metido lo que se metió en los corintios que uno decía yo soy de Apolo que uno decía yo soy de Cefa que uno decía yo soy amén, aleluya de Pablo que otro decía yo soy de Cristo entonces Pablo alabado sea Dios para siempre tuvo que recalcar y decir acaso está dividido Cristo acaso Pablo fue crucificado por nosotros no mi amado y gloria a Dios cuando un grupo de iglesia se unen amén a guardar la sana doctrina y se unen a guardar un reglamento amén que muchas veces es el propósito de los concilios de los movimientos preservar la doctrina preservar la palabra unirse pero el problema es mi amado que, que muchas veces vemos eh, eh, esto, eh, estas asociaciones estos movimientos y los idolatramos Y nos, y nos hacemos como, amén mi amado, como, como, este es mi favorito, este, este, mira mi amado, yo he escuchado, yo he escuchado gente decir que los únicos que se van a salvar son los del movimiento de ellos, que los únicos que se van con Cristo son los del concilio de ellos, que los únicos que se van, amén, en el arrebatamiento son los de las asociaciones de ellos, que los únicos que se van cuando suena la trompeta son el grupito de ellos. Y si tú perteneces a este concilio, yo no te puedo hablar. Y si tú y de qué concilio tú eres o de qué movimiento tú eres, pues de fulano, ah, pues yo no te puedo saludar. Pero mi amado, ¿qué diablura es esa? ¿Qué endemonia era esa? Eso de los demonios. O sea, eh, eh, mira, eh, es que mi amado, y la cosa es 
que se mete un orgullo y se mete, mire mi amado, y se, y se mete una vanidad, y se mete una altivez, amén, aleluya, que, que en vez de hacer a los hombres humildes, lo que los hacen son soberbios, mi, mi, mi concilio es más grande que el tuyo, mi concilio es más lindo que el tuyo, ay santo Dios de poder, mi movimiento tiene 40 iglesias y el tuyo tiene más que tres, aleluya, eh, 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 el mío es el más, es el, eh, es el que hace el, los retiros más grandes, eso es una diablura, eh, eh, es, esa competencia no viene de Dios, eso no proviene del Espíritu, mi amado, Dios mío se fue, se fue la alabanza en esta hora, hay hombres que quieren levantar el concilio, pero es para, para competir con el otro, es para alardear con el otro, es para darle por la cabeza al otro, Dios mío se fue la alabanza aquí, es para competir con el otro, es para, 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 para ensalzarse, es para creerse grande, levanta la mano y alaba, aquí no se puede hacer eso, aquí no se puede hacer las cosas así, aquí tiene que ser mi amado, amén, dirigido por el Espíritu, aquí tiene que ser porque sea Dios, para gloria a Dios, por eso Pablo dijo, ¿a quién, a quién, acaso yo, yo, yo fui crucificado? ¿Acaso yo fui el que morí por ustedes? ¿Acaso yo fui el que pagué el precio por ustedes? No, porque ellos estaban vandalizados, así hay muchos, mi amado, aleluya, no que yo soy de la MI, no que yo soy de mi chombo, no que yo soy de, 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 del otro, de la incorporada, no que yo soy de, de, de los del velo, no que yo soy de, de aleluya, a la voz a Dios, de, de, de tantos concilios, mi amado, de fulano, del otro, de aquel, de las asambleas, no que yo soy de allá, de la misionera, no que yo soy de aquel, aleluya, y es como un orgullo, y una prepotencia, y el mío es el mejor, y el mío es el, el que predica, aleluya, gloria a Dios, no mi amado, Pablo dijo, yo no morí por usted, ustedes, aleluya, aquí el que murió es Cristo, alabado sea Dios si tu iglesia predica a Cristo amén, si tu movimiento predica a Cristo, si tu concilio predica a Cristo, gloria a Dios estamos todos en ese cuerpo si tu iglesia predica la sana doctrina, la verdad, amén, aleluya estamos en el mismo cuerpo, somos un solo cuerpo, el que no es mano es pie, el que no es pie es oreja, el que no es oreja es ojo, el que no es ojo es nariz, el que no es nariz es el que no es boca es lengua el que no es lengua es garganta el que no es garganta es corazón alaba la gloria de papá Dios pero esa diablura de competencia de medir quién es más grande que quién que, que yo pertenezco aquí que tú perteneces al otro no mi amado aleluya el pueblo de sana doctrina tiene que unirse el pueblo de sana doctrina tiene mi amado que extenderse la mano y ayudarse aleluya y respaldarse y dejar la envidia el celo la competencia la prepotencia quien predica más ¿Quién amonesta más? ¿Quién predica más duro? ¿Quién exhorta más? ¿Quién viaja más? ¿Quién abre más iglesia? ¿Quién tiene el concilio más grande? No, mi amado, somos un solo cuerpo. Si lo puede alabar, por lo menos diga aleluya. Ahí. Esto no gusta, mi amado, pero esto me lo ministraba el Señor y por eso lo predico. Por eso lo predico y lo predico porque Dios me lo dio. cuerpo de sana doctrina dividido las iglesias de Cristo divididas mire mi amado aquí sí que me van a borrar aquí sí que me van a borrar a veces tú ves aleluya que que, que a veces mire mi amado hay pastores que no dejan, que no dejan que, que, que ni ellos ni, ni sus congregaciones que vayan y respalden un culto. Hay iglesias que no respaldan a nadie. Hay pastores que no respaldan a nadie. Que no van a una campaña de, de un pastor compañero. A nadie. Que si las ovejas quieren ir a gozarse a un aniversario, a un culto de un evangelista, de un, no los dejan. Pero ¿y de qué estamos hablando, mi amado? Si es que si es que se fuera a meter allí a un culto satánico, pues yo, yo te entiendo. Si es que van a ir a respaldar a un apóstata, pues yo te entiendo. Pero gente de Dios. Mira, la cosa es que después, la cosa es que después dicen, no, si sí, eso es un hombre de Dios, pero no puedes ir, pero venga acá y entonces. 
la victoria de mi hermano tiene que ser mi victoria el gozo de mi hermano tiene que ser mi gozo el triunfo de mi hermano tiene que ser mi triunfo mira mi amado eh, 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 aleluya a veces eso casi ni se ve que pastores mi amado muchas veces cuando sabían que un hombre de Dios tenía su culto tenía su actividad tenía su aniversario tenía su campaña a veces habían pastores mi amado que cerraban las iglesias todo el mundo cerraba ese día la iglesia el culto y se iban todo el mundo a respaldar ese, ese culto hoy en día a veces tú envías eh, eh, 80 cartas mi amado y uno te dice, no que tengo culto, no que tengo culto de misiones, no que tengo culto de oración, no que tengo culto de esto, no que tengo esto. Sí, mi amado, pero, pero el, el año tiene 365 días del año. Ahí es que, es que se tiene que mostrar la unidad, donde estamos dispuestos, amén, aleluya, a, 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 a sacrificar lo de nosotros para ir a gozarnos, porque no es que tú vas a cerrar la iglesia para irte para la playa, no es que tú vas a suspender el culto para irte para un picnic, no es que tú vas a suspender el culto para irte a comer chuleta y hamburguesa, es que tú vas, hoy, hoy el culto no es aquí, pero es allá, porque nos vamos a gozar esa victoria, eso ya no se ve, todo el mundo jala para su lado, todo el mundo busca para su lado, aleluya, todo el mundo quiere que respalden lo de ellos, amén, ellos no respaldan a nadie, a su nombre sea la gloria, amén, como los corintos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Cristo, y esos son los que están en la verdad, los que yo soy de Cristo, aquí somos de Cristo mi amado tú puedes pertenecer a un movimiento tú puedes pertenecer a un concilio tú puedes pertenecer a una asociación tú puedes pertenecer a un ministerio tú puedes pertenecer, amén o, o, o a ninguno, pertenecer solamente a tu iglesia, amén, pero tú sigues siendo de Cristo de Cristo de Cristo porque aquí el que murió por nosotros es Cristo aunque tú tengas otro concilio por ti por mí murió Cristo aunque tú pertenezcas a, aquel, a un ministerio que no tenga el mismo nombre que el mío por ti murió Cristo y por mí también entonces esa diablura de que si tú no eres de mi movimiento yo te respaldo de que si tú no eres de mi concilio yo no te respaldo de que si tú no perteneces yo no te respaldo de que si tú no tienes yo no te respaldo y usted se cree que ahí está Dios y usted se cree que a Dios le agrada eso y usted se cree que ahí está el Espíritu Santo no mi amado, amén lo que ha matado a la iglesia y lo que ha dividido la iglesia, amén ha sido el orgullo, la vanidad la, la, amén, el, la, eh, eh, la sed de poder de muchos hombres mi amado amén, aleluya, que se han adueñado amén, que han puesto la mirada en la cima y allá yo quiero llegar aunque tenga que tumbar 20 cabezas aunque tenga que tumbar 40 cabezas aleluya, cuando no debe ser así mi amado, a su nombre se sea la gloria y la alabanza por nosotros dijo Pablo fue Cristo fue Cristo mira Pablo dijo yo, yo doy gracia amén aleluya la voz a Dios que yo no he bautizado a nadie solamente mencionó dos o tres porque dijo a mí Dios no me llamó a bautizar o sea Pablo reconocía que en ocasiones tuvo que bautizar aleluya pues a mí Dios no me llamó a bautizar aleluya y mira qué lindo eso de Pablo amén mi amado porque hay hombres que ellos quieren hacer todo ellos quieren bautizar, predicar, enseñar, pastorear aleluya a, 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 a fundar iglesias aleluya a ser evangelistas, misioneros, predicadores, maestros cantantes, adoradores tocar la batería, tocar el piano tocar la guitarra, tocar el bajo tocar las cuerdas tocar el violín, tocar la pandereta, tocar los palitos, aleluya, limpiar, barrer, pintar, aleluya. ellos quieren hacerlo todo, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Y Pablo dijo, y Pablo entendió y dijo, no, a mí Cristo no me llamó a bautizar, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Pablo reconocía a lo que Dios lo había llamado, y eso es lo lindo del cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros, mi amado, amén, no lo tiene todo, dependo de mi hermano, dependo de aquel, dependo de fulano, aleluya, a lo mejor yo sé predicar, amén, pero eh, eh, gloria a Dios, mi hermano tiene esa gracia para las misiones, a lo mejor el que no tiene para las misiones, amén, aleluya, sabe, eh, gloria a Dios, recortar bien el patio de la iglesia, eso es lo lindo, mi amado, pero hay hombres que quieren hacerlo todo, 
todo ellos quieren robarse el show ellos quieren ser lo único de que ellos hablen ellos quieren ser la figura principal ellos quieren mi amado que todo gire alrededor de ellos cuando aquí la figura grande la figura especial la figura que resplandece tiene que ser Cristo por eso Pablo dijo de manera que yo hermano amén no pude hablarle como espirituales porque todavía son carnales y hay mucha gente que aparenta que son espirituales amén pero donde hay celo donde hay envidia donde hay disensiones amén son creyentes pero son creyentes carnales a su nombre sea la gloria amén aleluya donde se mata el celo donde se mata oh señor donde se mata la disensión donde se mata las contiendas se matan de rodillas se matan en el ayuno se matan en la vigilia un hombre que ora aplasta el celo, ¡Oh! una mujer que vigila, amén, aleluya, aplasta la contienda, un hombre que ayuna, mi amado, amén, la división, la contienda, el celo, mueren, amén, aleluya, porque el que se postra, amén, ante aquel que dijo, aprender de mí que soy manso y humilde, cuando tú te postras ante el rey de reyes, esa humildad también se te mete, esa mansedumbre también se te mete, ese amor por el cuerpo de Cristo también se te mete, porque te tenemos tantos líderes, aleluya tanto, tantos hombres mi amado jalando cada cual por su lado porque no hay oración, porque no hay ayuno porque no hay vigilia, amén y donde no hay oración, ayuno y vigilia se mete el celo, se mete la contienda se mete la división, a su nombre sea la gloria, a Dios sea la alabanza para siempre, pero donde hay un hombre y una mujer que busca al rey de reyes, lo de Dios se te pega también y Jesús era humilde y manso Alaba. O sea, yo no sé cómo hay hombres que dicen que oran más que Pablo, que oran más que Moisés. Y siempre lo que están reflejando es un celo, una envidia, una contienda. Siempre están hablando de todo el mundo. Siempre están criticando a todo el mundo. Todo el mundo es del diablo, menos ellos. Se fue la alabanza aquí. Dios mío, aquí, aquí. hoy no fue el aguacero, es que hay un, una tronada aquí. Yo conozco gente, mi amado. Que, que, que a la que yo los saludo ellos ya empiezan a hablarme de alguien que a la que a la que tú los encuentras ya empiezan a pelar a medio mundo o sea, eso, eso, eso te refleja la falta de oración y de ayuno que hay en esa vida que hay en ese ministro y hasta pastores y líderes todo el mundo es del diablo todo el mundo no es de Dios todo el mundo está mal entonces pues, pues, pues entonces los únicos que se van con Cristo son ellos mi amado los únicos que escucharán la trompeta son los de ellos eso está terrible si usted pertenece mi amado a un concilio ya voy ahora Se levantó la gordita mía. Si usted pertenece a una asociación, si usted pertenece a un movimiento, pues gloria a Dios. Yo hace 10 años, mi amado, 10 años, ahí fue que Dios nos levantó en el concilio Luz en medio de las tinieblas, el cual preside mi pastor Irán Vega. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y allí Dios, mire, yo llegué más flaquita a lo que estoy ahora sin esposo, sin hija, nada yo era una jovencita con hambre y sed de Dios y allí Dios nos levantó y a veces mucha gente me pregunta Nachi, pero cuál es el, cuál es el, 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 la razón de los concilios tiene sus tiene su pros, tiene sus beneficios como cuáles, bueno la unidad si usted me dice, si usted me pregunta uno de los beneficios de los concilios es que un grupo de iglesia de pastores se unen con el único propósito de preservar la doctrina, preservar lo de Dios. Porque, mi amado, porque como hay tantas diabluras hoy en día, tantas cosas, pues, un grupo de pastores que creen en lo mismo se unen, se unen, se respaldan, se ayudan. Si usted me pregunta, uno de los mayores beneficios es eso. A veces la gente piensa en concilio, piensa en dinero, piensa en, ah, que me van a montar una iglesia, ¿no, mi amado? ¿Usted entiende? Pero qué pasa Que yo no puedo 
Eh, 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 usted no puede pensar que el concilio de usted es el único que predica la verdad. Que el movimiento de usted es el único que guarda la palabra. Que, que el movimiento de usted o la asociación de usted o el ministerio de usted son los únicos que Dios usa. Porque ahí es que entra la diablura. Entonces la gente empieza a dividirse en bando. No, el mío es el que. No, el de aquel es el que. No, el otro es el que. Y si tú no perteneces al mío, soy tu enemigo. Entonces, a veces el cuerpo de Dios se mueve como si esto fuera, mi amado, eh, eh, unos carteles de narcotráfico. Se mueven como si esto fuera, mira, mi amado, unos bandos de, de droga. Y si tú te vas con aquel, te lo echaste de enemigo y donde te quiere ver los pies, donde están los pies te quieren ver la cabeza. Y si tú no eres del mío, aleluya, no me hable, no me mire, no me toque, no me llame, no me escriba. Mira mi amado, eso no es de Dios. Por eso Pablo tuvo que decir, aleluya, soy carnales, estás en la carne todavía. Y, estoy, y voy cerrando ya, mi amado. ¿Y qué le dijo? ¿Qué pues es Pablo? Estoy en el, en el capítulo 3 de primera de Corintios. Esto está bueno, aleluya. ¿Qué le dijo? ¿Qué pues es Pablo? Está hablando del mismo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Y da la respuesta y la definición y dijo, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Mira qué lindo. Pablo le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolo? Apolo predicaba terrible, terrible. ¿Quién, es, quién, quién, quién soy yo? ¿Quién es Apolo? Y da la respuesta Somos servidores por medio de los cuales habéis creído Y esto se lo tiene que meter en la cabeza Cada hombre y cada mujer de Dios Esto se lo tiene que meter en la cabeza Cada pastor Esto se lo tiene, amén, aleluya Que, que meter en la cabeza cada predicador Esto se lo tiene que meter en la cabeza Los líderes conciliares Esto se lo tiene que meter en la cabeza Las juntas conciliares Esto se lo tiene que meter en la cabeza Todo hombre y toda mujer, amén, que pertenece al cuerpo de Cristo, no importa cómo Dios te use, no importa lo que tú hagas para el Señor, no importa cuán lejos te lleve Cristo, no importa la iglesia que tú fundes, no importa los ministerios que Dios te haya usado para levantar, no importa, no importa cómo tú prediques con poder, con autoridad, no importa las almas que tú te ganes, aleluya, nos tenemos que meter en la cabeza que somos colaboradores, que somos colaboradores, que somos servidores por medio de los cuales la gente ha creído en quién, en quién, en Cristo, en quién, en el Señor, en quién, en el Evangelio. Nosotros hemos sido el instrumento, nosotros hemos sido el vaso por el medio el cual el Señor se ha dado a conocer. Amén. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Amén. Aquí no es una competencia, aquí no es quién es más grande que quién, aquí no es quién tiene un concilio más grande que el otro, aquí no es que quién tiene un movimiento más grande que el otro, aquí no es que quien tiene la iglesia más grande que otra, aquí no es que si aquel gana 500 y el otro gana mil, aleluya, eso no es el evangelio, a Dios sea la gloria, esto es mi amado, según lo que cada uno Dios le concedió, si Dios quiso que tú tuvieras 40, amén, si Dios quiso que tú tuvieras una iglesia de tres miembros, amén, aleluya, gloria a Dios, lo importante es que estemos en la palabra, en el fundamento, amén, a su nombre sea la gloria, Pablo dijo, yo planté a Pablo los regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que el que planta, ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que es el que da el crecimiento yo planté te dijo Pablo, porque Pablo fue el que, amén, fundó la iglesia de Corinto, y vino a Pablo y regó esa semilla, y hizo que esa iglesia creciera, hizo que esa iglesia, amén, buscara a Dios, a su nombre sea la gloria, pero Pablo dijo, ni yo soy algo, ni el que plante es algo, ni el que riega es algo, sino que el grande es aquí, el que da el crecimiento, y ese se llama Dios. 
porque nosotros somos colaboradores de Dios y ellos labranza de Dios y edificio de Dios así que dijo conforme la gracia que Dios me ha dado yo como perito arquitecto amén puse el fundamento porque Pablo fue el que la fundó y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto y ese se llama Jesús de Nazaret Pablo dijo yo fui el que planté yo puse amén aleluya el fundamento otro sobre edifica sobre él Pablo tuvo que irse a seguir haciendo la obra de Dios y entró entró otro pastor entró otra gente alábalo si puede ahora pero cada uno de nosotros dice tenemos que mirar cómo es que edificamos porque nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo por eso cuando quiere venir una persona a poner un fundamento o edificar algo o a sobre edificar con un fundamento que no es Cristo eso no se respalda porque lo, 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 lo igual a eso sería ecumenismo que esa es la religión amén que viene a imponer a la voz a Dios aleluya el falso profeta esa es la religión del diablo esa va a ser la religión de los últimos tiempos ese va a ser el movimiento mi amado de los últimos tiempos el ecumenismo todas las iglesias hay en una melcocha todas las iglesias aunque tú creas en, en Buda aunque tú te postres frente a María aunque tú eh, eh, le creas a Obatalá aunque tú invoques a Changó aunque aquel invoque a Jesús aunque aquel invoque aleluya a Jehová aunque aquel crea en el Espíritu Santo aunque el otro crea en la naturaleza aunque el otro sea ateo todos somos hijos de Dios ese es el ecumenismo todos somos hijos de Dios no importa no hay un fundamento por eso Pablo dijo el que, el que sobre edifica mire cómo es que edifica por eso lo de Dios yo no lo respaldo por más lindo que parezca por más lindo que se vea por más lindo que hablen por más amor que tengan por más obras de caridad que hagan lo que no está en el fundamento que es Cristo yo no lo respaldo por eso no es de Dios los hombres de Dios tomaron postura y tomaron gloria a Dios un, un lado o Dios o el diablo los hombres de Dios en todos los tiempos tomaron una postura o Dios o el diablo o Jehová o Baal por eso, por eso Jehová amén eh, 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 Josué en tiempos finales le dijo bueno si te parece mal servir a Jehová pues sirva eh, si te parece mal servir a Jehová sigan a los vales pero yo y mi casa serviremos al Señor los hombres de Dios tomaron postura siempre en todos los tiempos igual Elías escogió hoy a quien van a servir todos los, todos los hombres de Dios tomaron postura Pedro, Juan me conviene obedecer a Dios antes que a los hombres todos los hombres de Dios tomaron postura así que esa melcocha de que todos somos hijos de Dios de que todos nos vamos para el cielo no, aquí hay que tomar postura lo de Dios es lo de Dios lo del diablo es lo del diablo lo de Dios es lo de Dios lo del mundo es lo del mundo alabado sea Dios para siempre pero tenemos mi amado gloria al Señor y ya vamos a orar tenemos el pueblo de Dios no puede estar dividido el pueblo de Dios que se dice sana doctrina mi amado tiene gloria a Dios que dejar esa diablura que dejar gloria al Señor para siempre esa división esa competencia los concilios mi amado que si tú no eres de, de, del mío yo no te respaldo que si tú no perteneces al mío eh, no me vuelvas a hablar cuando hay otros también que predican la palabra usted y yo no somos los únicos usted y yo no somos los únicos mi amado gente de Dios en todos los tiempos Dios se ha reservado un remanente mi amado por gracia amén así que vamos a orar en esta poderosa noche del Señor Dios me ha hablado a mí si Dios no le ha hablado a usted pues Dios me ha hablado a mí amén Gloria al Señor para siempre Yo también cojo lo que es mío El aguacero que es para mí Amén, aleluya, gloria a Dios para siempre Porque es una palabra que corta, mi amado Que corta, gloria al Señor El pastor Gabriel, no sé si él me está viendo 
está haciendo unos cultos, mire mi amado, muy edificante, gloria al Señor para siempre, está haciendo unos cultos, déjeme buscarlo por aquí, déjeme buscarlo por aquí rapidito, gloria al Señor, está haciendo el pastor Gabriel de, de tu alta, está haciendo unos cultos bien, bien edificantes, yo creo que ya van para el tercero, se llaman culto de unidad, déjeme ver si usted puede ver el flyer por aquí, es más, déjeme, déjeme ponerlo por aquí para que los hermanos de, de Puerto Rico, mire, si usted puede llegar, gloria al Señor, llegue mi amado, porque son cultos, voy a buscarlo por aquí, son cultos de poder, de Espíritu Santo y fuego, son cultos, mi amado, de palabra de Dios, y que están instando a la unidad pastoral, a la unidad de los ministros, a la unidad, gloria al Señor, del cuerpo de Cristo. Y eso es, es hay, que, hay que respaldarlo, mi amado. Voy a buscarlo por aquí rapidito, mírenlo aquí. Gloria al Señor, lo voy a poner por aquí. Mírenlo ahí, culto de unidad, tercer culto de unidad. Gloria al Señor, esto lo está organizando el pastor Gabriel Rivera. Gloria al Señor para siempre, de la iglesia Cristo vino a romper las cadenas. Amén, aleluya Y dice por aquí que esto es en Arecibo En el Parque Domingo Ruiz Va a estar, esto es el 2 de mayo Domingo 2 de mayo Este, este domingo que viene, gloria al Señor Desde las 5 pm, gloria al Señor para siempre eh, Lo está auspiciando la Iglesia Pentecostal Hebreos 12, 14 Los pastores Eduardo Agosto Que son pastores que conocemos, gloria al Señor Si no me equivoco son los pastores de Amén, aleluya De la, de la evangelista Daisy Gloria al Señor para siempre Y va a estar en el mensaje el pastor Edwin Martínez Amén Gloria al Señor para siempre, un hombre de Dios, amén, que, que lo conocemos también desde que era, amén, eh, gloria a Cristo, evangelista, es programador aquí, es predicador aquí, gloria al Señor, Dios lo llamó también al pastorado, aleluya, y, y, y gloria a Dios para siempre, Dios está haciendo cosas hermosas, así que eso es el 2 de mayo, desde las 5 pm, gloria al Señor, en el parque de Arecibo, Domingo Ruiz, y mire qué, qué, qué lindo ese tema que está puesto ahí, Amén, culto de unidad Amén, así que eh, Felicito al Pastor Gabriel por esta iniciativa Gloria al Señor Que sin duda sé que ha sido eh, Dirigido por el Señor Aleluya, porque es necesario mi amado Es necesario, vamos a estar orando Por David y su esposa Mirar Y sus hijos, Gloria al Señor eh, Sabiendo que Dios le va a dar la victoria Vamos a orar mi amado Si hay alguien que quiera reconciliarse con Cristo En esta noche del Señor Ahí donde usted está, arriba Levante su mano arriba Repita conmigo Padre En el nombre poderoso de Jesús Vengo delante de tu presencia Dándote toda gloria Y toda honra Gracias por hablarme en esta noche Gracias por tocarme en esta noche Tu palabra me ha tocado Tu palabra me ha confrontado Reconozco que me estás llamando Me reconcilio En esta noche Escribe mi nombre en el libro de la vida Lávame con tu sangre Jesús Perdona mis pecados Perdona mis errores Lléname con tu Espíritu Santo Y con tu fuego Levántame para hacer tu voluntad En este tiempo final Hazme libre Hazme libre Rompe mis cadenas Rompe mis ataduras Renuncio a todo pecado Al diablo A los demonios A todo lo que me ata y me proclamo libre Libre en el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Padre en el nombre de Jesucristo Te damos toda gloria y toda honra Señor mira las vidas Los hermanos, las hermanas Que están ahí escuchando Que tu palabra Ha ministrado su corazón Dios mío Como ha ministrado el mío Yo te pido Dios de gloria Aleluya Clamamos a ti Por todas estas peticiones Dios mío Te pido por la familia Te pido Padre Santo Por la unidad familiar Te pido por los matrimonios Que están destruidos Te pido por las casas Que están destruidas Te pido por los matrimonios Espíritu Santo de Dios Que no están sobre la roca que están sobre la arena ay santo que están sobre arena movediza oh dios mío que el diablo ha amenazado esa casa dios mío con divorcio con pleito con ira oh padre santo con adulterio con pleito con violencia oh mi alma te adora dios con muerte espíritu santo de dios lleva vida a esos matrimonios lleva vida a esas casas lleva vida a esos hogares rompe todo plan de satanás rompe todo 
todo plan del infierno en el nombre de Jesús Padre Santo restaura los hogares restaura los matrimonios restaura la casa restaura Laura, Dios mío, Padre Santo, corazones heridos, corazones abatidos, corazones, Padre amado, alabado sea Dios para siempre, lleno de odio, de rencor, de violencia, oh Señor, de soledad, Espíritu Santo, llega a esto en el nombre poderoso de Jesús, rompe cadenas de vicio, madre que están clamando por sus hijos, sus hijos drogadictos, sus hijos que están en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la prostitución, sus hijos que están en los puntos de droga, sus hijos que están en el vicio de el alcohol, sus hijos que están atados oh Señor amado a, a, la, a la pornografía, a los deleites de la carne, pero hay madres ahí clamando, creyendo que van a ver la promesa sobre ellos alcanza a los hijos apartados, a las hijas apartadas alcanza a los hijos pródigos, Señor, hazlos caer en sí, hazles ver su condición que ellos reconozcan que se acaba el tiempo, que es tiempo de volver a la casa del Padre y tú estás dispuesto a recibirlo a restaurarlos, a levantarlos, a poner sobre ellos, Padre, vestiduras blancas, en el nombre poderoso de Jesús, liberta al adicto a la droga, en el nombre de Jesús, liberta al adicto al alcohol, en el nombre de Jesús, rompe cadenas de vicio, rompe cadenas del diablo, en el nombre de Jesús, echa fuera la depresión, gente que batalla a Dios con los ataques de pánico, con la soledad, con el, el pensamiento de suicidio, Dios mío, que dependen de pastillas para dormir, que dependen de medicamentos, para tener el Señor cinco minutos de paz pero tu palabra dice mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo la da yo lo doy mete esa paz en ellos Padre amado en el nombre de Jesús que ellos reciban el regalo de vida eterna que traíste a través de Jesucristo porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu hijo unigénito para que todo aquel que en él crea Padre no se pierda más tenga vida eterna porque no enviaste a tu hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él eso es palabra tuya eso es palabra de poder eso es palabra de salvación Padre mío rescata al perdido sigue rescatando sigue salvando oh mi alma alaba a Dios mueve tu mano oh poderosa mueve tu mano victoriosa mueve tu mano con poder mueve tu mano más que nunca Padre sigue añadiendo los que han de ser salvos ay Padre Santo que tu palabra corra que tu palabra no se detenga que no haya pandemia que no haya virus, que no haya nada que pueda detener la evangelización, oh Dios mío la predicación, oh Dios mío el anuncio del evangelio ahora más que nunca, que Cristo viene, que la trompeta suena siga levantando, oh Dios mío Padre Santo, hombres y mujeres que hablen tu palabra en las calles en los campos, en la ciudad, en iglesias grandes, en iglesias pequeñas en pueblos lejanos, oh Dios mío la selva ya, en lugares que no se ha predicado tu palabra, mete allí tu palabra, en la China, en la India, en Japón, en Egipto, aleluya, en esos lugares donde son perseguidos, Padre, oh mi alma te adora tu cobertura, oh como Esteban, Señor, que no podían resistir el de nuevo con el que él hablaba, en el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido creyendo, Pon tu mano sobre los enfermos. Pon tu mano sobre el que tiene el triti, Dios. Pon tu mano en el nombre de Jesús sobre el que tiene sida. Pon tu mano sobre el que tiene, Dios mío, cáncer. Pon tu mano victoriosa sobre el que tiene, Dios mío, oh, enfermedades en esta hora. Te presentamos el pastor Gelson Meléndez. Allá, Dios mío, Padre Santo, en Calle, el proceso que él está pasando. Yo sé que tú estás con él. Yo sé que tu mano poderosa no lo ha dejado. Yo sé que él ha resistido. Oh, Dios mío, dale victoria gloriosa. Te presentamos cinto a Brita y su esposa, a su hijo Natanael, allí Padre mío, tu mano, tu mano poderosa, oh Señor, manifiéstate de manera especial, a un milagro, una obra, sea cual sea la enfermedad, la condición por la cual están atravesando, por las llagas de Cristo, Él es sano por las llagas de Cristo, eso es promesa tuya, en el nombre de Jesús mira a David, a su esposa Merari a su hijo, Padre mío, Padre Santo a su hija, oh Padre Santo en el nombre de Jesús, proclamamos sobre ellos sanidad, victoria fortaleza, Dios mío Espíritu Santo visita esa casa, visita su hogar, oh mi alma te adora y te bendice, mete tu medicina mete tu fortaleza, mete tu bálsamo sobre el Espíritu Santo de Dios, sobre David, sobre Merari, sobre su hijo, sobre su hija tú eres el que lo ayuda tú eres el que lo fortalece, tú eres el que lo sustenta, Padre mío en el nombre de Jesús 
Sé tu refugio para ellos de manera especial Mi alma te alaba y te glorifica Dios mío Todas estas peticiones están en tus manos Ninguna de ellas Señor amado Están lejos de tu conocimiento Yo no las puedo leer todas Señor Pero tú Dice tu palabra que no está en nuestra boca Nuestra lengua la palabra y ya tú la conoces Sé tu propicio Dios mío Sé tú El que conteste El que obre En cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús Que nosotros podamos ser uno Como tú Y el Padre eran uno Jesús En el nombre de Cristo Amén Y amén Alabado sea Dios A Dios sea la gloria Así que mis amados eh, eh, Gloria a Dios Gracias Amén Por su sintonía Por estar aquí Gloria a Dios para siempre Nos hemos gozado De manera especial Sigo orando por nosotros Por fortaleza Para que Dios Nos ayude Mi amado A seguir hacia adelante Todavía tengo unas campañas Gloria al Señor Para siempre Ahí seguimos Gloria a Dios Amén Y, 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 y seguimos predicando Mi amado Y como dice un gran amigo De nosotros el hermano José Sánchez, seguimos sacudiendo el trigo Amén, a Dios sea la gloria A Dios sea la alabanza Ahora en mayo estaremos en Maryland, gloria al Señor Y también en Nueva York, gloria al Señor para siempre Si así el Señor me da vida, salud Y si Él quiere y lo permite, mi amado Porque aquí todo es eh, 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 contando con el Señor Sigo orando por nosotros Para que Dios nos ayude, mi amado En esta nueva etapa que estamos por comenzar eh, Cúbranos en sus rodillas, cúbranos en oración Dios sabe todo, amén, aleluya, y si usted le clama, yo sé que Él nos va a seguir fortaleciendo, amén, ahora que estamos en este proceso de, la, eh, de los permisos, de todo, para que Dios meta su mano, amén, y conforme a su voluntad, mi amado, esos permisos salgan rápido, gloria a Dios para siempre, y podamos eh, eh, lo más pronto posible, eh, meter el, eh, eh, el primer martillazo allí, y, y poner la casa de Dios linda, gloria al Señor Y poner la casa de Dios eh, de una manera, amén Habitable, gloria al Señor Y poder recibirles a ustedes, amén eh, 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 Gloria a Dios en esos tres días de inauguración A los que puedan ir y a los que Dios les dé el permiso Amén, gloria al Señor y, no, y, y, y los que no puedan ir pues se gozan a través de la internet Que lo vamos a estar transmitiendo, contando con el Señor Así que yo ruego sus oraciones, mi amado Porque la oración tiene poder, amén, así que a Cristo sea toda la gloria, Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial